divorced and remarried before they came to God. Et si quelqu'un était marié et divorcé avant de venir à Dieu. Then we start with their life when they come to God. Alors on commence avec leur vie lorsqu'ils viennent à Dieu. When they're baptized in Jesus' name and filled with the Holy Ghost. Lorsqu'ils sont baptisés au nom de Jésus et remplis du Saint Esprit. If they're already divorced and remarried, we say stay in that existing marriage. Et, et, et si ils sont divorcés et remariés, on dit reste dans ce mariage existant. Or if they're divorced and they come to God, then we generally say they can remarry in the church. Because their life with the Lord begins at that time. Parce que la vie, leur vie avec le Seigneur commence en ce moment-là. If someone is in the church, et si quelqu'un est dans l'église, and then divorce, et, et par la suite divorce, then we look at the teaching of Scripture in Matthew 19. Et là nous regardons aux enseignements des Écritures en Matthieu. Jesus, Jesus said in the beginning, God's plan was for marriage, not divorce. Et, et Jésus dit à, à, au commencement que le plan de Dieu c'était le mariage et non le divorce. But there is an exception for sexual immorality. Mais il y a une exception pour l'immoralité sexuelle. So if one spouse commits adultery, et si euh, un époux commet l'adultère, and especially if they continue in that life, et spécialement s'ils continuent dans cette vie, then there is a right to for the innocent person to divorce them. Et, et là, il y a la, le droit pour la personne innocente de les divorcer. But of course, our goal is to save marriages as much as possible. Mais bien sûr, notre objectif, c'est de sauver le mariage le plus possible. So even when there has been adultery. Même là où il y a eu l'adultère. If it's possible to bring the person to repentance. Et si c'est possible d'amener la personne à la repentance. And to restore the relationship. Et de restaurer la relation. Then we try to do that first. Alors nous essayons de faire cela en premier. And many times it, that can be done. Et, et plusieurs fois cela peut être fait. J'ai, je vais poser trois questions qui résument sept messages. Okay. <rire> <rire> so, première, c'est euh, euh, concernant, on va revenir juste sur les cheveux. J'ai une qui me demande, euh, est-ce que quelqu'un, une, une sœur, une femme qui a des problèmes de perte de cheveux, euh, alopecia par exemple, est-ce qu'elle peut raser sa tête? Okay. Uh, somebody who has a condition medical, uh, uh, medical, medical condition like alopecia uh, can be shaved the head. Uh, L'autre c'est uh, est-ce que la femme doit se voiler, à mettre un voile un tissu? And uh, and then uh, should a lady put a, 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 a veil on, on top of her head? Of... Juste pour rester sur la, 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 la femme, est-ce que porter du maquillage mais transparent, comme euh, <rire> des vernis transparents, des euh, choses trans qui ne se voient pas, est-ce que c'est correct ou c'est faire un Pourquoi porter quelque chose qui ne se voit pas, je comprends pas. <rire> The question is, uh, if you uh, put uh, a, a, a transparent make-up, donc <rire> c'est correct. All right. So, Let me give a general answer. First, I'm trying to teach the principles of God's word. To, for a specific application, you should talk to your pastor and pastor's wife. And also ask God to lead you individually. There's some area of Christian liberty that you have to make good choices for yourself. Now, if there's a medical condition, si il y a une condition médicale, you can get medical advice. Tu peux avoir des conseils médicaux. But if you need to wear a wig, I think that's okay. Et, mais si tu dois porter une perruque, je pense que c'est correct. Because you're trying to restore the natural appearance. Parce que tu essaies de restaurer la apparence naturelle. Now, makeup we generally think of in the same way as uh, ornamental jewelry. The Bible teaches uh, that that is not appropriate. Et, et les maquillages là. Nous essayons d'enseigner cela dans le sens d'ornement euh, euh, comme de bijoux. La Bible dit que ce n'est pas approprié. But again, the idea is a natural appearance. Et encore, l'idée, c'est l'apparence naturelle. So, if someone has a, a pimple or a sore, et, et si quelqu'un a, a une, uh, 
un bouton ou une conflue, une enflure. You know, they try to do something about that. Et ils essaient de faire quelque chose à ce sujet. So I think again it goes to your uh, the motive of your heart. Et là, comme je dis, ça va à la motivation de ton cœur. Are you trying to have an extravagant appearance? Essayes-tu d'avoir une apparence extravagante? Are, are you appealing to uh, you know the lust of the flesh? Ou uh, uh, est-ce que tu es attiré par la convoitise de la chair? Or you try to use a natural appearance. Because the way God created us is good. And so the women created by God are beautiful. The society is trying to sell you all kinds of things. So they tell the ladies, you're ugly unless you use our products. We need to push back. Say, no, our ladies are beautiful without your products. 